Hey guys, welcome to my channel. I'm Gas Kate. Today, we're going to watch the explanation of the American series The Vampire Diaries Season 2, episode number 15. Before that, let me know who is your favorite character of this series. If you like my work even a little, please like my videos. Stay tuned with me. So, without you, let's go for the recap. On recap, Alaric and Damon Elijah Collan plan jedu Stefan and Elena journal vaichu original vampire dagger chedu kollunathu edengil or supernatural species anengil avare marikkum ennu ariyunu so that Alaric Elijah dagger cheyunu but the dagger remove cheyathu kondu Elijah rakshapadunu Elijah lake house il etti Elena odu samsarikkunu Elena avade vechu Elijah സെയിം ഡാഗർ യൂസ് ചെയ്ത് കുത്തുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവരും കൂടി സാൽവിറ്റോൺ മനുഷ്യൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഡാ ഡാഗറോട് കൂടി എലായ്ജിയുടെ ബോഡി ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു എലായ്ജിയെ ഡാഗർ ചെയ്തതോടെ അയാളുടെ പവേഴ്സും കമ്പൽഷനും നഷ്ടമാകുന്നു സോ ദാറ്റ് ഗ്യാദറിൻ ടോമ്പിൽ നിന്നും റിലീസ് ആകുന്നു അവൾ സാൽവിറ്റോൺ മാൻഷനിലെത്തി എലീനിയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ബാണിയുടെ വിച്ച് പവേഴ്സ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു So without further ado, let's start our episode. First scene, Elena is Stephen's room. Stephen is here and he is kissing. He is romantically involved. Elena is here, only 5 minutes. He is in the class day. Late. Stephen and Elena are in the room. In this case, in the hall, Damon is drinking a book. He is reading a book. The door is open and the door is open. He is here. ഡെയ്മനോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡെയ്മൻ എന്ന് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ ആലോചിക്കുന്നു എലീന സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെ റൂമിലാണ് സോ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാദറിനായിരിക്കും ഡെയ്മൻ ന്യൂ എലീനയുടെ നെക്കിൽ പിടിച്ച് ബോളിൽ വെച്ച് ഞെക്കുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു ക്യാദറിൻ നീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിന്നോട് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് എലീനയെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ആരെ പറ്റിക്കാൻ നീ നടക്കുന്നത് എലീന പറയുന്നു ഡെയ്മൻ കരുതുന്ന വിട് ഇറ്റ്സ് ഹേർഡിങ് എ ലോട്ട് നീ എന്തേ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്യാദറിനാണെന്നോ അവൾ ഇപ്പോഴും ആ ടോമ്പിലല്ലേ ആൻഡ് ക്യാദറിൻ എപ്പോഴാണ് വെളിയിൽ വന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ നീ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ അവിടെ അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആലോചിക്കുന്നു റൂമിൽ ഓൾറെഡി എലീനയുണ്ട് ബട്ട് എലീന ഇപ്പോഴാണ് സാൽവിറ്റോർ മാൻഷനിലേക്ക് വന്നത് ക്യാദറിൻ ടോമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കാര്യം അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എലീന തന്നെയാണ് ആൻഡ് അവൻ്റെ കൂടെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നത് ക്യാദറീനും സ്റ്റെഫൻ റൂമിലേക്ക് ഓടുന്നു റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന എലീനയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സ്റ്റെഫന് നല്ല ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു ബിക്കോസ് എലീനയെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അവളെ പോലെ മോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റെഫനെ കിസ് ചെയ്തു അവൻ്റെ കൂടെ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവനെ പറ്റിച്ചു റൂമിൽ എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഇതെന്തായി ചെയ്യുന്നത് കൈയെടുക്ക് ഐ കാണ്ട് ഈവൻ ബ്രീത്ത് ഞാൻ മരിച്ചു പോകും സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ക്യാദറിൻ നീ എലീനയെ മോക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ പറ്റിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും എലീന റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവൾ പറയുന്നു സി എനിക്ക് ഈസിയായി എലീനയെ മിമിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മണ്ടന്മാരും കണ്ടുപിടിച്ചു പോലുമില്ല ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നു വെളിയിൽ നിന്നും കയറി വന്ന എലീന എലീനയല്ല ക്യാദറീനാണ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒറിജിനൽ എലീനയും ക്യാദറീൻ വളരെ ഈസി ആൻഡ് കീനായി എലീനയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം മിമിക്ക് ചെയ്തതാണ് ഒറിജിനൽ എലീനെ ചോദിക്കുന്നു ക്യാദറീനെ ആരാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു എലൈജിയെ കൊന്നപ്പോൾ അയാളുടെ കമ്പൽഷനും പൗവേഴ്സും എല്ലാം ബ്രോക്കണായി സോ ദാറ്റ് ക്യാദറീന് റിലീസ് ആകാൻ പറ്റി എലീന പറയുന്നു ക്യാദറിൻ ഈ ടൗണിൽ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും പൊക്കൂടെ ക്യാദറിൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എലീന ആൻഡ് അതർവൈസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ടൗൺ വിട്ട് പോയേനെ ആൻഡ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ക്ലോസിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതും അവൻ്റെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയും അവൻ്റെ പ്ലാൻസിൻ്റെ പാറ്റേണെ പറ്റി അറിയാവുന്നതും ഒരാൾ ഞാനാണ് ക്ലോസിനെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നും ക്ലോസിന് ലിങ്ക് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് ഞാനാണ് ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിയാണ് ക്യാദറിൻ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റെഫിൻ ആൻഡ് എലീന കോളേജിലെത്തുന്നു രണ്ടുപേരും നല്ലതുപോലെ ടെൻസ്ഡാണ്
എലീന പറയുന്നു ക്യാതറിൻ ഒരു ലയറാണ് അവളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വേറെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ആർക്കും ക്ലോസിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വാമ്പയറിനും ക്ലോസിനെ പറ്റി കേട്ടുകേൾവി മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല അവൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നോ അവൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നോ അവൻ്റെ പ്ലാൻസ് എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കുമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല സോ ക്യാതറീനെ വിശ്വസിക്കാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല ഈ നിനക്കിത് വളരെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം നീ ക്യാതറിൻ പോകുന്നത് വരെ സാൽവിട്ടോർ മാൻഷനിലേക്ക് വരണ്ട എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു യാ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ബട്ട് ഇന്ന് അവൾ വളരെ ബിസിയാണ് ബിക്കോസ് ക്യാരലിൻ ആൻഡ് ബാണി ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരും ഒരു ഗേൾസ് നൈറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാണി വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അവൾ പറയുന്നത് ബാണിയുടെ വിച്ച് പവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ മാർട്ടിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നാണ് അവളിപ്പോൾ പവർലെസ് ആൻഡ് വീക്ക് ആയിട്ട് നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ന് എന്താണെങ്കിലും പറ്റില്ല സ്റ്റെഫൻ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം നോക്കാം എലീനെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റെഫൻ ജേമിയോടും ബാണിയോടും ക്യാതറിൻ ടോംബലിന് വെളിയിൽ വന്നുവെന്ന് പറയുന്നു അവരോട് കുറച്ച് വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കാനും പറയുന്നു ബിക്കോസ് ക്യാതറിൻ എലീനയെ മെമിക് ചെയ്താണ് നടക്കുന്നത് അവളെപ്പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അവളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റെഫൻ ബാണിയോട് പറയുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിനുമായി സംസാരിക്കണം ആൻഡ് അയാളെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ബാണി പറയുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് അയാൾ നമ്മളെ ശത്രുക്കളായാണ് കാണുന്നത് ഇതേ സമയം എലീന അലാറക്കിനോട് ക്യാതറിൻ ടോബിൽ നിന്ന് റിലീസായ കാര്യം പറയുന്നു അലാറക് എലീനയോട് പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ആൻജേന ആൻഡ് അലാറക്കിൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ആകുമായിരിക്കും ബിക്കോസ് ജേന വീണ്ടും വീണ്ടും ഇസബലിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അവളോട് എന്ത് പറയാനാണ് ഇസബല് മരിച്ചെന്നോ അതോ വാമ്പയർ ആയെന്നോ അതോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നോ ആൻഡ് ജേനയാണെങ്കിൽ ഇസബലിനെ പറ്റി പറയാതെ ഇനി സംസാരിക്ക പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രാമ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്കിൾ ജോൺ ആണ് അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എലീന പറയുന്നു ക്യാതറിൻ ചിലപ്പോൾ അങ്കിൾ ജോണിനെ കൊല്ലുമായിരിക്കും അലാറക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇസബൽ കൊടുത്ത മാജിക് റിംഗ് അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എലീന എന്തിനാണ് അങ്കിൾ ജോണിന് റിംഗ് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അലാറിക് പറയുന്നു ആ റിംഗ് അയാളുടെ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അങ്കിൾ ജോൺ അലാറക്കിനെ പ്രവോക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആൻഡ് അതിന് റിമൈനിങ് ആയിട്ടാണ് അങ്കിൾ ജോൺ ഈ ഡ്രാമയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ശല്യ ഒഴിവാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുത്തതാണ് ആ റിംഗ് എലീനയ്ക്ക് ഇതത്ര ശരിയായി തോന്നുന്നില്ല അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റെഫൻ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിനെയും ലൂക്കറിനെയും മിസ്റ്റിക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നു എലൈജയെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞുവെന്ന് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ നല്ല ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ മാർട്ടിനോട് അവിടെ കാമായിരിക്കാൻ പറയുന്നു ആൻഡ് അവിടേക്ക് ബാണിയും വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ നിങ്ങളുടെ മകളെ പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആൻഡ് ഐ ആം സോ സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ മകളെ ക്ലോസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം മാർട്ടിൻ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ സ്റ്റെഫന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവനെ വിശ്വസിക്ക് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ മാർട്ടിൻ്റെ മകളെ ഈസിയായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇതേ സമയം ഡെയ്മൻ സാൽവ് സാൽവറ്റോർ മാൻഷൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ചെന്ന് എലായിജയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കത്തിച്ച് കളയാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എലായിജിയുടെ ബോഡി ബേൺ ആകുന്നില്ല ഡെയ്മൻ പെട്രോൾ പ്ലേറ്റ് ബേൺസ് എല്ലാം വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എലായിജിയുടെ ഒരു ബോഡി പാർട്ട്സും ബേൺ ആകുന്നില്ല അവിടേക്ക് ക്യാതറിൻ വരുന്നു അവൾ പറയുന്നു ഈ ഐഡിയ ഒന്നും വർക്ക് ആകാൻ പോകുന്നില്ല അതൊരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ ആണ് അയാളെ നോർമൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ പോലെ കത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എലായിജിയുടെ ബോഡിയിൽ കുത്തിവെച്ചിരുന്ന ഡാഗറിനെ പറ്റിയും മറന്നേക്കാൻ അവൾ പറയുന്നു ലൈക്ക് വീണ്ടും അത് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതെടുത്താൽ എലായിജ ഉണരും അത് എലായിജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള
അവൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു ഇഫ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവൾ പറഞ്ഞേനെ ഡേബൻ പറയുന്നു നീ നുണ പറയുകയാണ് ആൻഡ് ആ പ്ലേറ്റ് ബോൺസ് എടുത്ത് ക്യാതറിന് നേരെ അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ക്യാതറിൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓ കമോൺ ഡേമൺ നമ്മുടെ മോട്ടോ ക്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലോസിനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് ഡേമൻ നീ എന്നെ എന്തും മാത്രം വെറുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാളും ഹേട്രഡ് എനിക്ക് ക്ലോസിനോടുണ്ട് ക്യാതറിൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു മീൻ വായിൽ അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറയുന്നു ഡേമൻ നീ മരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് ആ ടോമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡാഗറിൻ്റെ കാര്യം അവൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാഞ്ഞത് വളരെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയ ഒരു ആൻസർ കേട്ടതുപോലെ ഡേമൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡേമൻ എന്തോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ക്യാദ്രിൻ ഡേമനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവന് ചുറ്റും നടക്കുന്നു ഡേമൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അവന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ക്യാദ്രിൻ പറയുന്നു ഡേമൻ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വേണമെങ്കിൽ അവൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഡേമൺ പറയുന്നു ഈഫ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എലായിച്ച പറഞ്ഞ ആ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലെ ഒരു പ്ലേസിൽ സേലം വിച്ചസിനെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിരുന്നു ഒരു മാസക്രി നടത്തിയിരുന്നു ആ പ്ലേസ് ഏതാണെന്ന് ക്യാദറിൻ അറിയാമോ ക്യാദറിൻ പറയുന്നു അവൾക്കതൊന്നും അറിയില്ല ഡേമൻ പറയുന്നു ദൻ ഗെറ്റ് ലോസ് ക്യാദറിൻ ബട്ട് ക്യാദറിൻ വീണ്ടും ഡേമൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു And at last, Daemon Kyadhar in the face of the face of the face of the face of the face. Then Kyadhar in the face of 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 the face. Thousand witches in the massacre. And in the face of the face of the face, they have to go to a spiritual mark. They have to go to that mark. Otherwise, they have to go to the channel and do magic. They have to go to the face of the face of the face. എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് വിച്ചസ് ആണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആ പ്ലേസ് ഏതായാലും അവിടെ ഒരു ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ബൾക്കി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാജിക്കൽ എനർജി കാണും ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ക്യാദറിനോട് ഇതുവരെ എന്താ അവിടെ ഒന്ന് പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മനോട് ഈ ക്യാദറിനോട് എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് അവളെ ഇങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞൂടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ക്യാദറിൻ സർക്യാസ്റ്റിക് വേയിൽ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനോട് മാർട്ടിൻ ആൻഡ് ഹിസ് സൺ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ക്ലോസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു വെപ്പണും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബട്ട് അവനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബൾക്കി ഹ്യൂജ് വിച്ച് പവറിനെ ചാനൽ ചെയ്യാൻ ഒരു വിച്ചിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും ബട്ട് അത്രയും പവർ ഉള്ള വിച്ചസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ ആൻഡ് അത്ര പവർ ഉള്ള ഒരു സോഴ്സും ഡെയ്മൺ പറയുന്നു എലായിജ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തൗസൻഡോളം വിച്ചസ് മരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിച്ചസിനെ മാസക്രി ചെയ്ത ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിനുള്ളിൽ എവിടെയോ ആണ് ആ പ്ലേസ് ആ പ്ലേസിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വലിയ എനർജി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ പ്ലേസ് വേണമെങ്കിൽ പവർ സോഴ്സ് ആയി ചാനൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും ഇതേ സമയം ലൂക്കർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ മാർട്ടിൻ സംസാരിക്കുകയാണ് മാർട്ടിൻ പറയുന്നു ഈ സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിനെ ഒന്നും വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൂക്കർ ചോദിക്കുന്നു അതിനിപ്പോഴെന്താ അവർക്ക് ബാരൽ ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഇനി അറിയാനും പോകുന്നില്ല മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ പറയുന്നു ആ ബാരൽ ഗ്രൗണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പ്ലേസ് അവർ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എലൈജിയെ സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ബിക്കോസ് മാസക്രി നടന്ന ആ പ്ലേസിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ എലൈജ മാത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് അവരുടെ മകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാകില്ല നോർമൽ വാമ്പയേഴ്സ് ആയ സ്റ്റെഫിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൂക്കർ ചോദിക്കുന്നു അവരെ നമ്മൾ കൊല്ലണോ മാർട്ടിൻ പറയുന്നു ആരെയും ഉപദ്രവിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമുക്ക് എലായിജയെ രക്ഷിച്ചാൽ മതി എലായിജ ഉണർന്നാൽ അവരെ അയാൾ തന്നെ കൊന്നോളൂ അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന കരോളിൻ ആൻഡ് ബാനി ഒരു ഗേൾസ് നൈറ്റ് സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി എലീനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു കരോളൈൻ മാറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണം വളരെ സാഡായിരുന്നു ബാനി അവളുടെ പവർ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന്
കരോലൈൻ ജൈനയോട് അവരോട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ആദ്യം റെഫ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ജന അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജന പറയുന്നു അലാറിക് അവരോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിനെ പറ്റി അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല കരോളൈൻ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ അലാറിക് ജൈനയെ ഏത് എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ മെസ് വെറുതെ ജൈനയെ കൂടി അതിലേക്ക് വലിയ ചേക്കേണ്ട എന്നോർത്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം അത് പറയാത്തത് ജന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും കരോളൈൻ പറയുന്നു മിസ്റ്റർ ഗ്രിൽസിൽ ഒരു ന്യൂ ബാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് പോയാലോ അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാം ഫുഡ് കഴിക്കാം എൻജോയ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഗേൾസ് എല്ലാവരും കൂടി മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ആൻഡ് ലൂക്കർ എലൈജിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെല്ല് റെഡിയാക്കുന്നു ലൂക്കർ പറയുന്നു അവൻ എലൈജിയെ രക്ഷിക്കാൻ പോകാം ബിക്കോസ് അവരുടെ മാജിക്കൽ സ്പെൽ അനുസരിച്ച് ലൂക്കറിനെ വിച്ച് പവർ കൊണ്ട് എലൈജിയുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ലൂക്കർ എലൈജിയുടെ ഡാഗർ എടുത്ത് മാറ്റും അതോടെ അദ്ദേഹം ലീവാകും ലൂക്കർ ലൂക്കറിനെ മാജിക്കിലൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാർട്ടിനും എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അവർ സ്പെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലൂക്കർ സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിൽ എത്തുന്നു സ്പെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർട്ടിൻ ആൻഡ് ലൂക്കറിനോട് എവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ലൂക്കർ പറയുന്നു അവനിപ്പോൾ സാൽവിറ്റോർ മാൻഷനിലാണ് മേയ് ബി അവർ ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് എലൈജിയുടെ ബോഡി ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൂക്കർ അവിടെ ഡെയ്മൺ ആൻഡ് എലീനയെ കാണുന്നു അവരിത് ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ലൂക്കറിൻ്റെ സോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ എത്തിയിരുന്നത് സോ ലൂക്കറിനെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് അവൻ എല്ലാവരെയും കാണാം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലൂക്കർ ബേസ്മെൻറ്റിലെത്തുന്നു ഇതേ സമയം ബ്ലഡ് ബാഗ്സിന് വേണ്ടി ക്യാതറിൻ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അവൾക്ക് ആരോ അവളെ നോക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു ബട്ട് അവിടെ ആരെയും ക്യാതറിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് അത് ലൂക്കർ ആയിരുന്നു ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് എടുക്കുന്ന ക്യാതറിനെ ലൂക്കറാണ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ലൂക്കറിൻ്റെ പ്രസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് ക്യാതറിനല്ല പകരം എലീനയാണ് എലീന എന്തിനാണ് ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ആലോചിക്കുന്നു അവളൊരു ഹ്യൂമൻ ആണല്ലോ ലൂക്കർ അവസാനം എലൈജയുടെ ബോഡി കണ്ടെത്തി ഡാഗർ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ബട്ട് ഇതേ സമയം ക്യാതറിൻ ആ വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു അവൾ ആ ഡാഗർ എലൈജയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും തനിയെ ഊരി മാറുന്നത് റിമൂവ് ആകുന്നത് കാണുന്നു ക്യാതറിൻ ഓടി എലൈജയുടെ ബോഡിക്ക് അടുത്ത് വന്ന് ആ ഡാഗർ എലാജയുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കുത്തിവെക്കുന്നു ഇതേ സമയം ലൂക്കർ ഇൻവിസിബിളായി ആ ഡാഗർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അവസാനം ലൂക്കറും ക്യാതറിനുമായി പിടിവലിയാകുന്നു ക്യാതറിൻ അവളുടെ വാമ്പയർ സ്ട്രെങ്ത് മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഡാഗർ എലൈജിയുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി വെക്കുന്നു ലൂക്കർ അവൻ്റെ ഫാദറിനോട് പറയുന്നു എലീന ഇത്ര പവർഫുൾ ആയത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ആ ഡാഗർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാർട്ടിൻ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാതറിനാകാം എലീനയുടെ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറാണ് അവൾ ആൻഡ് അവൾ വാമ്പയറുമാണ് അതിനാലാണ് നിനക്ക് അവളെ വിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂക്കറിനോട് ക്യാതറിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാൻ പറയുന്നു മാർട്ടിൻ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് അവളുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കുന്നു ബട്ട് അത് ക്യാതറിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് കൊള്ളുന്നത് ക്യാതറിൻ ഉറക്കെ ഡെയ്മൺ ഡെയ്മൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ ഓടി ബേസ്മെൻറ്റിൽ അടുത്തു വന്ന് ക്യാതറിൻ്റെ അടുത്തു വരുന്നു ലൂക്കർ ഇൻവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡെയ്മന് അവനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ക്യാതറിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഡാഗർ ആരോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മന് ഏതോ വിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആകുന്നു ഡെയ്മൻ ഡാഗറിനു മേൽ പിടിവലി നടത്താതെ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഫ്ലെയിം ബ്രോയിലർ എടുത്ത് ആ റൂമിൽ മുഴുവൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിയാലിറ്റിയിൽ മാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ലൂക്കറിൻ്റെ ബോഡിക്ക് തീ പിടിക്കുന്നു അവൻ്റെ ബോഡിയിൽ പൊള്ളലേൽക്കുന്നു അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫനും വരുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ആരോ മാജിക്കിലൂടെ എലൈജിയെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഏതോ വിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റെഫന് ഇത് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റെഫൻ മാർട്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ബോഡി മുഴുവൻ
എലീനയുടെ റൂമിൽ നിന്നും അയാൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിലൂടെ എലീനയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അയാൾ നോക്കുന്നു അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു മാർട്ടിൻ വിച്ച് മാജിക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റെഫിന് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൻ നിലത്തു വീഴുന്നു മാർട്ടിൻ പറയുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റെഫൻ റിയൽ പെയിൻ ആൻഡ് മാർട്ടിൻ അവിടെ നിന്നും എലീനിയെ അന്വേഷിച്ച് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ക്യാദറിൻ സ്റ്റേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെയ്മൺ അവിടേക്ക് വന്ന് സ്റ്റാക്ക് ഊരി ക്യാദറിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് വീണ്ടും കുത്തിയിറക്കുന്നു ക്യാദറൻ ഇതെന്ത് ബിഹേവിയറാണ് ഡെയ്മൺ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഡാഗറും കൊണ്ട് എൽ ഐ ജിയെ കൊന്നാൽ ഡെയ്മൺ മരിക്കും എന്ന കാര്യം അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ അതിനുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ആണിത് ക്യാദറിൻ പറയുന്നു ഇസബൽ ആൻഡ് ജോണിൻ്റെ ഡീൽ അനുസരിച്ച് ടോമിനുള്ളിൽ നിന്നും ക്യാദറിനെ റിലീസാക്കിയാൽ അതിനു പകരമായി സ്റ്റെഫനെയും ഡെയ്മനെയും ക്യാദറിൻ കൊന്നുകളയണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ ഡീൽ സോ ദാറ്റ് ക്യാദറിൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് എൽ ഐ ജിയെ കൊല്ലാനുള്ള വെപ്പനുമായി അങ്കിൾ ജോൺ ഡെയ്മനെ വന്ന് കണ്ടത് ആൻഡ് ഡെയ്മനോട് എൽ ഐ ജിയെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ എൽ ഐ ജിയെ കൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഡെയ്മൺ ഓൾറെഡി മരിക്കും പിന്നുള്ളത് സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഡീലിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നുകിൽ ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഈ ടൗണിൽ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെഫനെ കൊല്ലണം ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു നീ ഏതാ ക്യാദറിൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ക്യാദറിൻ പറയുന്നു അവളുടെ ഡിവൈൻ ലവ് ആണ് സ്റ്റെഫൻ സോ അവന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ അവൾ റെഡിയായി ആൻഡ് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് തന്നെ നിൽക്കാൻ അവൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു ഈഫ് ആ ഡീൽ ഡെയ്മൺ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ലൈക്ക് ഡെയ്മനെ രക്ഷിക്കാനോ അതർവൈസ് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഓഫറെങ്കിലോ ക്യാദറിൻ ചിരിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഓൾവൈസ് സ്റ്റെഫൻ അല്ലെ ക്യാദറിൻ ഡെയ്മണ് സ്റ്റെഫൻ്റെ കോള് വരുന്നു ലൂക്കർ മരണപ്പെട്ടതും മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ റിവഞ്ചിനായി എലീനിയുടെ പുറകെ പോയി എന്നും പറയുന്നു ക്യാദറിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൺ എലീനിയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇതേ സമയം പാർട്ടിയിൽ മാറ്റ് ആൻഡ് കാരോളിൻ പാച്ചപ്പായി അവർ കിസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആൻജൈന ആൻഡ് അലാറി സംസാരിക്കുന്നു അവർ വീണ്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ് ബാനി എലീനയുടെ കൂടെയാണ് ബാനി എലീനയോട് അവളുടെയും ജേമിയുടെയും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നു ബാനി പറയുന്നു അവളും ജേമിയും ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എലീന ആദ്യം കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ അവൾക്കതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു എലീനയ്ക്ക് ഒരു കോള് വരുന്നു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അവൾ പോകുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ പാർട്ടിയിലെത്തി ബാനിയോട് എലീന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബാനി എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു മാർട്ടിൻ പറയുന്നു അവൾ കാരണം എലൈജ മരണപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ലൂക്കറും ഇതെല്ലാം എലീന കാരണമാണ് സോ അവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ബാണി അയാളെ കാമാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് മാർട്ടിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് മുഴുവൻ മാജിക്ക് കൊണ്ട് തീയിടുന്നു ബൾബ്സും സർക്യൂട്ടും എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു സ്റ്റെഫിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ആൻഡ് എലീനയുടെ കൂടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി കരോളൈൻ ആൻഡ് അലാറിക്കിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ലൂക്കർ മരിച്ചതും റിവഞ്ചിനായി മാർട്ടിൻ കറങ്ങി നടക്കുന്നതു ഇതെല്ലാം കേട്ട അലാറിക് ജൈനയെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുവാണ് അവിടെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സും കുട്ടികളുമെല്ലാം ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ബാനി അയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് മാർട്ടിൻ ബാനിയെ ബോധം കെടുത്തുന്നു മാറ്റ് അവിടെ എത്തി ബാനിയെ ഉണർത്താൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനിയെയും കൊണ്ട് മാർട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് മാർട്ടിൻ എലീനിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോഴേക്കും കരോളൈൻ മാർട്ടിന് നേരെ ചാടി വീണ് അയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം കൊണ്ട് എലീന ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ മകൻ്റെ മരണത്തോടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജിലായിരുന്നില്ല അയാൾ കരോളിന് നേരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അവളെ മാജിക്ക് കൊണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു കരോളൈൻ നിലത്
മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ അവിടെ കിടന്നൊരു ബോട്ടിൽ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കുത്തുന്നു ആൻഡ് അവൻ വൂണ്ടഡാകുന്നു കാരോളൈൻ അവളുടെ ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് അവനെ ഹീലാക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ജേമി ബാണിയെയും കൊണ്ട് ഗിൽബേർഡ് ഹൗസിലേക്ക് വരുന്നു ജേമി പറയുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ബാണിയോട് ചെയ്തത് വളരെ മോശമാണ് അവളുടെ ഫുൾ പവറും അബ്സോർബ് ചെയ്തു ആൻഡ് അവളെ മാജിക് കൊണ്ട് ബോധം കെടുത്തി ബാണി മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അതായിരുന്നുവെന്ന് അയാളുടെ സണ്ണൻ മരണപ്പെട്ടല്ലോ എന്നും പറയുന്നു ഇപ്പോഴെന്തായാലും എലീനയുടെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ബാണി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന അവിടേക്ക് വരുന്നു എലീന ആൻജേനെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജേമി അവൻ അറിയില്ല ആൻജേന വീട്ടിലില്ല അവനും ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു എലീന അവളുടെ റൂമിലെത്തി വാഷ്റൂമിൽ കയറി ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ പിന്നിൽ മാർട്ടിൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അയാൾ അവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് അപ്പോൾ എലീന വളരെ ശക്തിയോടെ മാർട്ടിനെ എടുത്തെറിയുന്നു അത് ആക്ച്വലി എലീനയല്ല ക്യാതറിനായിരുന്നു ക്യാതറിൻ മാർട്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നു ബാണി ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ അവിടേക്ക് ഓടി വരുന്നു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മാർട്ടിനെ കണ്ടിട്ട് ബാണി ക്യാതറിനോട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ക്യാതറിൻ അതൊരു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേനെ എന്ന് പറയുന്നു ബാണി മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ്റെ ബോഡിക്ക് അരികിൽ വന്നിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ കണ്ണു തുറന്ന് ബാണിയുടെ തലയിൽ പിടിച്ച് അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ കുത്തിയിറക്കി അയാളെ കൊല്ലുന്നു സ്റ്റെഫൻ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സാൽവറ്റോർ മാൻഷനിലേക്ക് വരുന്നു എലീന സ്റ്റെഫനോട് ക്യാതറിനെ എന്തിനാണ് അവരുടെ പ്ലാനിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആൻഡ് അവൾ എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു അവൾ സ്വയം പ്ലാനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതാണ് ക്യാതറിൻ അവിടേക്ക് വന്ന് ആൻഡ് എലീനയുടെ നെക്ലേസ് അവൾക്ക് തിരികെ കൊടുക്കുന്നു ആക്ച്വലി എലീനയായി ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവളുടെ നെക്ലേസ് ക്യാതറിൻ വാങ്ങിയതായിരുന്നു എലീന നെക്ലേസ് തിരികെ വാങ്ങുന്നു ക്യാതറിൻ എലീനയോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞോടെ നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ക്യാതറിൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതവൾക്കറിയാം ബാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എനി സെൻസ് വിത്ത് എല്ലാവരും ക്യാതറിനെ പറ്റി എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്യാതറിൻ ഒന്നും കാണാതെ ആരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല അത് എലീനയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം ക്യാതറിൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എലീന നിന്നെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ബട്ട് എല്ലാ പ്ലാനിങ്സും ഒരു ടീം വർക്കാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ മോട്ടോ ക്ലോസിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് സോ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നീ ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കും മേ ബി ടീം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും ആൻജേന അലാറിക്കിൻ്റെ കൂടെ അവിടേക്ക് വരുന്നു അലാറിക് ജെയ്നയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഇസബൽ മരിച്ചുപോയി ഇനി അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അവൾ ഒരിക്കലും തിരികെ വരില്ല പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് എന്നും പാസ്റ്റിനെ പാസ്റ്റായി തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇതേ സമയം ജേമി ബാനിയോട് ചോദിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ മരണപ്പെട്ടു നിൻ്റെ പവറെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ മരിച്ചത് ഇനി വിച്ച് പവേഴ്സ് എങ്ങനെ തിരികെ കിട്ടും ബാനി ഇതേ സമയം ജേമിയുടെ ഹാർട്ടിൽ കൈവെക്കുന്നു ആൻഡ് അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അനുസരിച്ച് മാജിക്ക് കൊണ്ട് ആ റൂമിലെ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം അവൾ ഓണും ഓഫും ആക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ജേമി പറയുന്നു നിൻ്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം തിരികെ വന്നോ ബാനി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ബാനിക്ക് അവളുടെ പവേഴ്സ് തിരികെ തന്നിരുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാനുള്ള വഴിയും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അത് കേട്ട് ജേമി വളരെ ഹാപ്പിയായി അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ഡെയ്മൺ ബെഡിലിരുന്ന് ഏതോ ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാതറിൻ വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയി റൂമിലേക്ക് വന്ന് ഡെയ്മൻ്റെ കൂടെ ബെഡിലിരിക്കുന്നു ആൻഡ് അവനെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ക്യാതറിൻ പറയുന്നു എമിലിയെ നീ രക്ഷിച്ച് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആൻഡ് ഈ ടൗണിലെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലായപ്പോൾ ടൗൺ പീപ്പിൾ അവളെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എമിലിയെ പണ്ട് തൗസൻഡ് സാ
ഡെയ്മൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയാ ഞാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ക്യാതറിൻ ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് റൊമാൻറ്റിക്കലി അവനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഡെയ്മൻ അവളോട് വളരെ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹാർഷായിരുന്നു ആൻഡ് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഡെയ്മനോട് അവൾക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹം തോന്നി അതിനാലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇത് പറയാമെന്ന് കരുതിയത് ക്യാതറിൻ അവനെ കിസ് ചെയ്യാൻ അടുത്തു വരുന്നു ഡെയ്മൻ ക്യാതറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കിസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ക്യാതറിനെ സൈഡിലോട്ട് തള്ളിയിടുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ക്യാതറിൻ നീ പോയി വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്ക് ഇത് കേട്ട് ക്യാതറിൻ വളരെ ഇൻസൾട്ടഡ് ആയി ക്യാതറിൻ തിരിച്ചു പോരുന്നു അവൾ ആലോചിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ വളരെയധികം ചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാതറിൻ തിരികെ പോകുന്നത് കണ്ട് ഡെയ്മൻ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് സീനിൽ മാറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു ക്യാരോളിൻ്റെ ബ്ലഡ് കാരണം മാറ്റ് ഹീൽഡ് ആകുന്നു അവനെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് ക്യാരോളൈൻ അവൻ കോൺഷ്യസ് ആകും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോൺഷ്യസ് ആയ മേറ്റ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ വൂണ്ട് ഹീലായതെന്ന് കരോളിനോട് ചോദിക്കുന്നു കരോളൈൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവളുടെ ബ്ലഡാണ് അവനെ ഹീല് ചെയ്യിച്ചത് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാറ്റ് ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വൂണ്ട് ഹീലാകുന്നത് നീ എന്താണ് കരോളൈൻ ഈ പറയുന്നത് കരോളൈൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളൊരു വാമ്പയറാണ് ആൻഡ് അതിനാലാണ് അവളുടെ ബ്ലഡ് കാരണം മാറ്റിൻ്റെ വൂണ്ട് ഹീലായത് ഇത് കേട്ട് മാറ്റ് വളരെ സ്കേഡാകുന്നു അവൻ പറയുന്നു നീ ഒരു വാമ്പയറാണോ മാറ്റ് പേടിച്ച് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നു കരോളൈൻ പറയുന്നു അവളെ പേടിക്കണ്ട നിനക്കറിയാവുന്ന പഴയ കരോളൈൻ തന്നെയാണ് അവളിപ്പോഴും അതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മാറ്റ് പറയുന്നു വിക്കിയും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അവളെ ഒരു വാമ്പയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ആ വാമ്പയർ നീ ആയിരുന്നു കരോളൈൻ കരോളൈൻ പറയുന്നു അതവളല്ല ആൻഡ് അവൾക്ക് ആരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റുമില്ല ആൻഡ് അവൾ പഴയ ആ കരോളൈൻ തന്നെയാണ് മാറ്റിനെ ഒരു രീതിയിലും അവൾ ഹാം ചെയ്യില്ല ബട്ട് മാറ്റ് അവൾ പറയുന്നത് ഒന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ഇത് കണ്ട് കരോളൈന് നല്ല വിഷമമായി ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവൾക്ക് സത്യം മാറ്റിനോട് പറഞ്ഞതിൽ നല്ല സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് എത്ര കാലം അവൻ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കും ലാസ്റ്റ് സീനിൽ ആൻജൈന ആൻഡ് എലീന ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ഡോർ ബെൽ റിങ് ചെയ്യുന്നു ആൻജൈന ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു വന്നയാൾ പറയുന്നു അത് ഇസബൽ ആണെന്ന് ഇസബൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവർ ഇസബൽ ആണ് അലാറിക്കിൻ്റെ വൈഫ് എലീനയുടെ മദർ ആൻജൈന ഷോക്ക്ഡായി ദൂറിൽ നിന്നും ഇത് കണ്ട എലീനയും ഇത് കണ്ട് ഷോക്ക്ഡായി ഇപ്രാവശ്യം അലാറിക് നല്ലോണം പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇന്ന് കൂടി അലാർക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അയാളുടെ വൈഫ് ഇസബൽ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആൻജൈന അലാറിക്കുമായി വീണ്ടും പാച്ചപ്പായത് അലാറിക്കിൻ്റെ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ അറിയാൻ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എൻഡ് ആകുന്നു ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഗായ്സ് ഒരുപാട് ഡ്രാമ ഉള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണിത് ലൂക്ക ആൻഡ് മാർട്ടിൻ മരണപ്പെട്ടു ബാണിക്ക് മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് തിരികെ കിട്ടി ഡെയ്മൻ ക്യാതറിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എലീന ആൻഡ് ക്യാതറിൻ്റെ ഒരു ക്യാറ്റ് ഫൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാറ്റ് കരോളിനൊരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് അറിയുന്നു എലീന ജാമിയുടെയും ബാനിയുടെയും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി അറിയുന്നു അലാറിക്ക് ആൻഡ് ആൻജൈന ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതായിരുന്നു ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലുള്ള ഇസബലിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ നോക്കാം അലാറിക്കിൻ്റെ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് ബൈദവേ ഇസബൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയില്ല ക്യാതറിൻ എലീനിയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സി വാട്ട്സ് ആർ ആക്ച്വൽ മോട്ടോ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫോർ ഓൾ ദസ് പ്ലീസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് വാമ്പയർ ഡയറി സീസൺ ടു ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വർക്ക് ഇവൻ എ ലിറ്റിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ഇറ്റ് യുവർ ലവ് ടു മൺസ് and subscribe my channel watch out and stay safe i'm cascade will be back to you with another episode of vampire diary season 2 till then take care and bye bye